கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்வோமா எப்ரேயர் எழுதின நிறுவத்துல ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றார் ஆமேன் சொல்வோமா ஹாலூயா இந்த தேவ வார்த்தை ஆங்கிலத்துல என்எல்டிலையும் ரொம்ப அழகா வருகிறது ஐ வில் சர்டன்லி பிளஸ் யூ அண்ட் ஐ வில் மல்டிப்ளை யோர் டிசென்டன்ஸ் பியாண்ட் நம்பர்ஸ் எனக்கு பிடித்த இன்னொரு ஆங்கில டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு அதுதான் டிபிடி எத்தனை பேர் அதை விரும்புறீங்கன்னு தெரில அது மெயினாக நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டு சில புஸ்தகம் தான் இருக்குது அதில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஹாவ் நோ டவுட் ஐ ப்ராமிஸ் டு பிளஸ் யூ ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் கிவ் யூ சன் அண்ட் மல்டிப்ளை யூ வித்வுட் மெஷர் ஆமே இந்த செய்தியின் தலைப்பு த காட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் பெருக்கத்தின் தேவன்தான் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் எல்லாருமே ஒரு ஆமையன் சொல்லுவோமே அல்லே லூயா சொல்லுவோமே ஹாலூயா இந்த பெருக்கோன்றது தேவனுடைய இதயத்துல ஆதியிலிருந்து கொண்டிருந்த ஒரு திட்டம் ஒரு விருப்பம் ஏமே மல்டிபிளிகேஷன் அதனால தான் ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்துல தேவ வார்த்தை வண்ணமா சொல்லுகிறது ஆதாமியம் யோகாலயம் படைத்த ஆண்டவர் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் ஆமேன் சொல்வாமா ஹலலுயா முதல் போட்ட ஆசீர்வாதம் நமக்கு ஆண்டவர் சொன்னது நீங்கள் பழுகி பெருகுங்கள் பூமியை நிரப்புங்கள் சகலவற்றை கீழ்ப்படுத்துங்கள் நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்கள் என்று எத்தனை சூப்பர் ஒரு பிராமிச கொடுத்து மனிதனை இந்த பூமியில நிறுத்தின தேவாதி தேவனுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது கமா நல்ல கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் ஏ மேன் இதே ஆங்கிலத்திலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு என் கே ஜேவியில் தென் காட் பிளஸ் தம் அண்ட் காட் செட் டு தம் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் மல்டிப்ளை and fill the earth and subdue it and have dominion over everything that moves on the earth amen manushan evlo or the crown of all creation ellavatrukkum melaga manidargalake ungalayum ennayum devan ivanamana dittathode padaitare hallelujah hallelujah inda ulagathila padaikkapatta ella jeeva jandukkalukkum பெருக்கத்தை ஆண்டவர் உள்ளே வைத்தார் ஆமேன் எல்லா பலிகை பெருகட்டும் என்று பெருக்கத்தை வைத்தார் உதாரணமா செடிகள் கூட மரங்கள் கூட எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்பிள் மரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆப்பிள் மரத்துல எத்தனை ஆப்பிள் பழம் இருக்குன்னு எண்ணிட முடியுமா எண்ணிடலாம் கூட பிரயாசப்பட்டா எண்ணிடலாம் ஆனா ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அதுக்குள்ள வித்துக்கள் இருக்குல்ல விதைகள் அந்த விதையை ஒன்று எடுத்து அதுக்குள்ளே எத்தனை ஆப்பிள் இருக்குன்னு யாரோ சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமா அதுக்குள்ளே கணக்கில்லாத ஆப்பிள்களை உள்ளே அடக்கி வைத்திருக்கிறார் என் தேவன் இந்த காலவெளியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு நற்செய்தி நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் வித்துக்களாக இந்த பூமியில் இருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வித்துக்களாக வாழ்கிறோம் உனக்குள்ளே எனக்குள்ளே தேவன் இந்த blessings of multiplication ai vaithirukkar pakkathala pa solunga ninga sadhana aal alla devunude vith kristuvin vith devanal marupadiyum peranda ellarume kristuvin vithukkalaga irukkrom namakkulle aandavar inda perukkathin aashirvadathai ulle porthi vaithirukkar hallelujah hallelujah enna arpudamana aandavar nammudi aandavar amen நீங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி நடுத்தர வயதாக இருந்தாலும் சரி வயதில் முதிர்ந்தவர்களானாலும் சரி படித்தவர்களானாலும் சரி படியாதவர்களானாலும் சரி பணக்காரரானாலும் சரி 
ஏழைகளானாலும் சரி நீங்கள் யாராயிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தாலே மீட்கப்பட்டு மறுபடியும் பிறந்த தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளே தேவனுடைய வித்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஆமையன் சொல்லுங்க ஆகவே நீ பெருகவே பெருகுவாய் நீ ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் யூ ஆர் வெரி ஸ்பெஷல் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க எவ்வளவு விலையேற பெற்றவர்கள் எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் உங்களுக்குள்ளே பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதத்தை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஹலோ பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை பார்த்தா சாதாரணமானமா தெரியுது வெளியில சாதாரணமா தெரிந்தா கூட உள்ள ஒரு விதை இருக்கு உள்ளே ஒரு வித்து இருக்கு அந்த வித்து சாதாரணமான வித் அல்ல அது பெருகவே பெருக பண்ணுவே என்று பெருக்கத்தின் வித்தை தேவன் உங்களுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் ஹாலு கரங்களை உயர்த்தி நல்ல அசைவாட்டி கத்திருக்கும் மகிமை 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 என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம் ஏமேன் இந்த செய்தியில் மூன்று சப் டைட்டில்ஸாக தலைப்புகளாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று த பர்பஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் நான் ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ரீச்சர் இல்லை ஆனால் ப்ராஸ்பரிட்டி வித் அ பர்பஸ் என்று வலியுறுத்துகிற தேவ வார்த்தையை சுமக்கிறேன் ஆமேன் ஹலோ இல்லையா பெருக்கத்தின் நோக்கம் முதல் தலைப்பு ரெண்டாவது த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் பெருக்கத்தின் கோட்பாடுகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது த பவர் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் பெருக்கத்தின் வல்லமை இதெல்லாம் அந்த காலவழியில் ஏதோ இங்க கேட்கறதுக்காக அல்ல உங்கள் வாழ்வின் அனுபவங்களாக மாற்ற தேவன் நமக்கு இந்த வாக்குதத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த காலையில் இந்த ஆலயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாருக்குமே எந்த மூலையில உட்கார்ந்திருந்தாலும் சரி நீங்க சாதாரண மாணவர்கள் அல்ல நீங்கள் பெருக்கத்திற்கென்றே தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் ஆமேன் பெருக்கத்தின் நோக்கம் பெருக்கத்தின் நோக்கம் தான் என்ன வாட் இஸ் அர்பஸ் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு சி த பர்பஸ் பிஹைண்ட் த மல்டிபிளிகேஷன் ஒவ்வொரு மனிதன் பின்னணியில ஆண்டவருக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் இருக்கு ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்தார் ஆபிரகாமை தேவன் அழைக்கும் போது ஆதி ஆகமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்ட சொல்றாரு உன் இனத்தையும் உன் குடும்பத்தையும் உன் தேசத்தையும் உனக்குரிய எல்லாவற்றையும் விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அங்கே நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் ஆமேன் என்ன மாதிரி ஒரு பிளஸ்ஸிங் பாருங்க நான் உன்னை என்ன செய்வேன் பெரிய ஜாதி ஆக்கி உன் பேரை என்ன பண்ணுவேன் பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் என்று தேவன் வாக்களிக்கிறார் ஏமேன் ஆங்கிலத்தில் எனக்கு இன்னுமே பிடிக்கும் ஆங்கில வேர்ஷன்ல என்ன சொல்லுது ஐ வில் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குறது மாத்திரம் இல்லை உன்னை நான் தேசமாகவே மாற்றி விடுவேன் உன் பின்னணையில் ஒரு தேசமே உருவாக்கும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அப்பா 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 நம்ம ஆண்ட அவர் கொடுத்தா வாக்குதத்தம் அவர் கஞ்ச பிசினாரி அல்ல அவர் நம்மளை பார்க்கிற பார்வையே வித்தியாசம் உலகம் பார்க்குற மாதிரி அவர் நம்மை பார்ப்பதில்லை அவர் என்னவா இருக்கிறாரோ அவருடைய தரத்திலே நம்மை உயர்த்தி பார்க்கிற உன்னத தேவனுக்கு மகிமை ஆபிரகாமை தேவன் அழைக்கிறார் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் ஆனா பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் சொல்லப்படும் அந்த ஆபிரகாமுக்கு ஒரு குழந்தை கூட இல்லை அப்ப ஒரு குழந்தை கூட இல்லை ஒருவர் சொன்னார் காட் டஸ் நாட் கால் த குவாலிஃபைட் but god qualifies the called ones devan tagudi ullavargalai than alaikkar alla alaithavargalai tagudi paduthukkar amen hallelujah nammudaiya he does not call us based on our abilities nammudaiya thara enna படிப்பு என்ன வாழ்க்கை என்ன செல்வாக்கு என்ன இதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளை கூப்பிடுறாரு இல்ல இல்ல ஒன்றும் இல்லாத தனித்தவர்களையும் கூப்பிட்டு அவர்களை ஒரு பெரிய திரளான ஜாதியாய் மாற்றுகிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் நம்மை குறித்து என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாரோ எதிர்காலத்துல 
பக்கத்தில் பார்த்து வாலிப பசங்கள்லாம் இன்றைக்கி பாஸ்ட் அழகாக பதினஞ்சுலேருந்து நாற்பது வரைக்கும் எளிமை நில்லுங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எளிமை நின்னீங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நல்லா கைத்தட்டு கொடுங்க பார்க்கலாம் எல்லாருமே நீங்கள் சினிமா தியேட்டர்லேயோ ஃபுட்பால் ஸ்டேடியமோ கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமோ வேற எங்கேயோ உலகத்தில் சுற்றாம கத்தருடைய ஆலயத்தில் இருப்பதை கத்தர் உங்களை குறித்து வைத்திருக்கிற ஒரு மகிமையான நோக்கம் திட்டம் நிறைவேற்ற நீங்கள் இந்த இடத்துல கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஆமையன் சொல்லுங்களேன் ஹாலே லூயா அவர் என்னவாய் இருக்கிறாரோ அவனமாய் என்னையும் உயர்த்தி பார்க்கிற தெய்வனாய் இருக்கிறார் இஸ் அ கிரேட் காட் உன்னதமான தேவனாய் இருக்கிறார் ஆப்ரகாமை அழைத்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு வாக்குதத்தங்களின் மேல வாக்குதத்தம் சும்மா கொடுத்துட்டே இருக்காரு அப்படிதானே வார வாரம் நீங்களும் பெற்றுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் உங்களுக்கு எத்தனை வாக்குதத்தங்கள் ஆமேன் எவ்வளவு பாக்கியம் உள்ள தெய்வ பிள்ளைகள் நீங்கள் ஏமே அப்படிதான் ஆப்ரகாமுக்கும் அநேக வாக்குதத்தங்களை கத்தர் கொடுத்து ஒரு முறை ஆண்டு சொல்றாரு லோத்துக்கும் இவருக்கும் கொஞ்சம் கிளாஷ் ஆண்டு சொன்னாரு லோத்த விட்டுட்டு நீ இன்னொரு டைரக்ஷன் வாப்பா நான் உன் கூட இருக்கிறேன் ஆண்டவர் ஒருத்தருக்கு ஒரு வாக்குதத்தை கொடுத்துட்டாருன்னா அது என்னாலும் மாறாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆண்டவர் பின்னாடி அவர் ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக் அண்ட் வெரி ஜெனரஸ் மெச்சூர்ட் மேன் லோத்த பார்த்து சொன்னார் நீ இந்த பக்கம் போனா அந்த பக்கம் போற நீ இந்த பக்கம் போனானா அந்த பக்கம் போற காரணம் எந்த பக்கம் போனாலும் என் கூட இருப்பவர் பெரியவர் என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி என்னை பெருக பண்ணுகிறவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆமே இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டா வீணா யாருக்கிட்டே வம்பு பண்ணவே வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆமே சொல்லுங்களேன் அப்ப ஆண்டவர் அவனை கொண்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு மகனே நீ உன் கண்களை ஏறிட்டு பாரு வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு எல்லா டைரக்ஷன்லையும் பாரு எல்லா பகுதிகளிலும் நான் உன்னை பெருக பண்ணி உன் எல்லையை விஸ்தாரமாக்குவேன் என்ற கத்தை சொன்னார் ஹால இல்லையா ஆண்டவர் அது மாத்திரம் இல்லை என்ன சொன்னார் உன் சந்ததியை பூமியின் துளை போல யாராவது டஸ்ட் ஆஃப் தி ஏர்த்தை என்ன முடியுமா பூமியின் துளை போல உன் சந்ததியை என்ன பண்ணுவேன் பெருக பண்ணுவேன் என்று கத்தை சொல்லுகிறார் ஹால இல்லையா அதோடு மாத்திர இல்ல அப்ரகாம காண்ட சொன்னாரு கடற்கரை மணலை போல வானத்து நட்சத்திரங்களை போல உன் சந்ததியை பெருக பண்ணி கொண்டே இருப்பேன் ஹால லூயா இந்த கால வழியில கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் உங்களை சாதாரண மாணவர்கள் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய வித்தை சுமக்கிறவர்கள் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரங்கள் தேவனாலே முத்திரையிடப்பட்ட பாத்திரங்கள் தேவருடைய திட்டத்தில் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு மகிமையான பங்கை வைத்திருக்கிறார் இந்த வாக்குதத்தம் ஆபிரகா மட்டும் முடியலங்க அவன் சந்ததிக்கே அந்த ஆசீர்வாதம் என்ன வாக்குதத்தம் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தாரோ அதே வாக்குதத்தம் ஈசாக்கு கொடுக்கிறார் அது அமம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலுல அப்படிதான் சொல்றாரு உன் சந்ததியை நான் மிகவும் திரளாய் பெருக பண்ணுவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் ஈசாக்கோட முடியலங்க அடுத்தது யாக்கோப வருகிறார் யாக்கோபுக்கு ஆண்டவர் அதே ப்ராமிஸ் தான் கொடுக்கிறாரு யாக்கோபை பார்த்து சொல்கிறார் நான் எல்ஷரா என்னும் நாமம் உள்ள தேவன் ஆகவே உன்னை நான் கடலின் மணலை போல பெருக பண்டுவேன் யாக்கோபு சொல்றான் ஒரு இடத்துல ரொம்ப அழகா ஆதியாம முப்பத்தி ரெண்டு பத்துல கோலும் கையுமா அந்த யோர்தானை விட்டு கடந்து போனேன் ஆனா இப்பொழுதோ என் தேவன் ரெண்டு பரிவாரங்களோடு என்னை திரும்பி வர செய்தார் ஹலலுயா இங்க அமர்ந்திருக்கிற வாலிப தம்பி மாறி தங்கச்சி மாறி இப்ப நீங்க என்னவா இருக்கிறீங்களோ தட் இஸ் நாட் யுவர் ஃபியூச்சர் கத்தர் உங்களை பற்றி வைத்திருக்கிற மகிமையான நோக்கம் தான் உங்க எதிர்கால ஃபியூச்சர் அமேன் ஆண்டர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அது மாத்திரம் இல்ல ஆண்ட சொல்றாரு உன் சந்ததிக்குள் இந்த பூமி எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சூப்பருங்க அது மாத்திரம் இல்ல உன் சந்ததி சத்துருக்களின் வாசல்களை எல்லாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் 
அம்மா ஐயா யார பற்றியோ பேசல உங்களை பற்றி தான் பக்கத்துல பா சொல்லுங்க உங்களுக்கு தான் வாக்குதத்தை உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு தான் மேல எந்த மூலையில இருந்தாலும் பார்த்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு தான் கத்தர் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டு சந்ததி இருக்கு ஆபிரகாமுக்கு மூணு சந்ததி இருந்தது மணலை போல தூளை போல வானத்து நட்சத்திரங்களை போல ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள் ஒரிஜினல் இஸ்ரவேலர்கள் யூதர்கள் இன்னொன்று அரபியர்கள் எல்லாமே எல்லா சந்ததியிலும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கும் ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய ஒரு சந்ததியை கொடுத்துருக்காரு எனக்கும் பிள்ளைகளையும் பேர பிள்ளைகளும் கொடுத்துருக்கா எல்லா ரீதியிலும் கத்தரேனை பெருகவே பெருக பண்ணுவார் ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறாரு பெருக பண்ணுகிறாருன்னா எதுக்குங்க தெர் இஸ் அ பர்பஸ் பிஹைண்ட் அதன் பின்னணியிலே ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் உபாகமத்தில் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறுலேருந்து பத்து நீ உன் தேவனாகிய கத்திற்கு பரிசுத்த ஜனம் பூச்சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னை தமக்கு சொந்தமாயிருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார் சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கத்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நீங்க என்னமோ பெரிய ஆளு நீங்க பெரிய அதுலாம் எந்த இதை பேஸ் பண்ணி ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொள்ளல நீங்க சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமா இருந்தீங்க தாழ்வா இருந்தீங்க தள்ளப்பட்டு இருந்தீங்க ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தீங்க ஆனாலும் அவருடைய தெரிந்தெடுப்பு தான் என்ன விசேஷம் நம் பெருல அமேன் அடுத்த ஒன்பதாம் வசனம் ஓகே வெரி குட் வாசிங்க கத்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கைக்குறளுக்கு எத்தனை முறை ஆயிரம் தலைமுறை உடன்படிக்கையும் தயவையும் காக்கிற உண்மை உள்ள தேவன் என்றும் ஹாலலூயா பத்தாம் வசனம் தம்மை பகைக்கிறவர்களுக்கு பிரத்யட்சமாய் பதில் அளித்து அவர்களை அழிப்பார் என்றும் தம்மை பகைக்கிறவனுக்கு அவர் தாமதியாமல் பிரத்யட்சமாய் பதில் அளிப்பார் என்றும் அறிய உன்னை சொந்தமாக்கிட்டாருனா வாழ்நாளெல்லாம் உன் பேர்ல பொசசிவா இருப்பார் ஆமேன் உனக்கு விரோதமா யார எழும்பிட்டா விட்டு கொடுக்க மாட்டார் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் வழக்காடுவார் துணை நிற்பார் உனக்காக அவர் பாதுகாப்பார் அதனாலதான் ஆபிரகாம் பார்த்து சொல்ற பயப்படாத நான் உனக்கு மகா பெரிய கேடகமும் பலனுமாய் இருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் ஹாலூயா இன்றைக்கு நாம் பாடினது போல அவர் நம்மை பெரு பெருக்கத்திற்கு தெரிந்தெடுத்தார் என்றால் அவர் நாம மகிமைக்காக அவருடைய புகழ்ச்சிக்காக அமேன் வாழ்நாளெல்லாம் ஐ வாண்ட் டு மேக் இஸ் நேம் ஃபேம் அவர் பெயரை உயர்த்திக்கிட்டே வாழதான் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் பெருக செய்கிறார் ஆமே ஹலே லூய் ஆண்ட சொல்ற உன்னை பரிசுத்த ஜனமா உன்னை ஆசாரிய கூட்டமா உன்னை ராச்சரிக கூட்டமா யாத்திராகும பத்தொன்பது அந்த அஞ்சு ஆறுல சொல்றாரு நான் உங்களை எல்லா ஜாதி ஜனங்களிலிருந்து பிரித்தெடுத்தேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அதனாலதான் பேதரும் அழகா சொல்றார் ஒன்னு பேர் ரெண்டு ஒன்பதுல என்ன சொல்றாரு நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்துக்கு வரவழித்தருடைய புண்ணியங்களை எங்கும் அறிவிக்கும்படி ஹலலூயா அவருடைய தெரிந்து கொண்ட சந்ததியாயும் பரிசுத்தமான ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் ராச்சரிக ஆசாரிய கூட்டமாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் எதற்காக தேவன் அமை தெரிந்தெடுத்தார் என்றால் என் தேவனுடைய மகிமையும் புண்ணியங்களையும் அவருடைய நாமத்தையும் எங்கும் பிரசாபப்படுத்த எங்கும் சொல்ல எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அதற்காக தான் தேவன் என்னை ரட்சித்தார் அதற்காக தான் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவருடைய மகத்துவங்கள் அவருடைய புண்ணியங்களை எங்கும் அறிவிக்க சில பேர் பெரிய பெரிய கம்பெனியில் வேலை செய்வாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளுக்கு கூட ஒரு கிறிஸ்தவனு தெரியாமல் வாழ்வாங்க வட ஷேம் அமேன் அப்படி அல்லங்க என் தெரு முழுவதும் அந்த மூலையில் யாராக வந்தால் கிறிஸ்தவங்க யாராக அந்த வீதியில் இருக்காங்கன்னா அதோ அந்த வீடுங்க அவங்க தாங்க கிறிஸ்தவங்க அவங்க தாங்க ஆலயத்துக்கு போகிறவங்க அவங்க தான் இயேசுவை மகிமைப்படுத்துகிறவங்க அவங்க தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று புறச்சாதியாக சொல்ல அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்க தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார் கரங்களை தட்டி ஆ 
ஆண்டுடைய வாக்கு சொல்லுகிறது ஏசையா அறுபது இருபத்தி ரெண்டுல சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதி கத்தராகிய நான் அதை ஏற்ற காலத்துல தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் இந்த காலவெளியில எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒருத்தர் கூட சின்னவர் அல்ல சிறியவர் அல்ல நீங்க சின்னவன் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்களா உங்களை தான் ஆயிரமா பெருக வைக்க விரும்புகிறா சிறியவன் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல நினைச்சீங்கன்னா உங்களைத்தான் பலத்த ஜாதியாய் மாற்ற என் தேவன் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் சிந்தையுள்ளவராய் இருக்கிறார் இரண்டாவதாக த பிரின்சிபல் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் பெருக்கத்தின் கொள்கை இதழ் தான் என்னங்க எப்படிங்க இந்த ஆபிரகாம் தேவனுடைய பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்கு பாத்திரமாய் மாறினார் தேவன் அழைத்தார் உன்னை நான் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் திரளான ஜனங்களுக்கு உன்னை தகப்பனா மாற்றுவேன் ஒரு குழந்தை கூட இல்லாத டைம்ல இப்படி எல்லாம் வாக்குறத்தங்களை வாரி கொட்டிட்டாரு இன்னைக்கு கூட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது சில பேர் அப்படியே பார்க்குறீங்க ஏன் கடன் பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியுமா பாஸ்டமா என்னுடைய குறை உங்களுக்கு தெரியுமா இவ்வளோ பெரிய வாக்குதத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே நான் சொல்றேன் வாக்குதத்தம் என்னமோ அவனமாய் உங்கள் வாழ்க்கையை திருப்பி உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்துகிற தெய்வந்தான் அவருடைய வார்த்தையில் அவ்வளவு வல்லமை இருக்கு கரங்களை தட்டி ஐ ரிசீவ் இட் ஐ ரிசீவ் இட் நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் பெற்றுக்கொண்டே இருங்க அந்த வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில ஊடுருவி வந்து கிரியைகளை நடப்பிக்கும் பெருக்கத்தின் கொள்கைகள் முதல்ல நான் சொல்ல விரும்புவது கீழ்படிதல் அவருடைய வாக்குதத்தங்கள் அழைத்தாரு அவர் அழைக்கும் போது அதுக்கு கீழ்படிந்து ஓடி வராங்க பாருங்க இன்னைக்கு வார்த்தை வருகிறது அந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படுகிறாங்க பாருங்க அவங்களுக்குள்ள தான் பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதம் நிறைவேறும் இன்னைக்கு அவருடைய வார்த்தை எப்படி சொந்தமாக்குறோம்னா கரங்களை வைத்தி ஆமே ஐ ரிசீவ் இட் லார்ட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் என்று சொல்லணும் இந்த பக்கத்தில் எத்தனை பேர் வாக்குதத்தங்களை சொந்தமாக்க விரும்புறீங்க நல்ல கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஐ ரிசீவ் இட் மேல பால்கனியில் எத்தனை பேர் சொல்ல விரும்புறீங்க குமார் ஐ ரிசீவ் இட் ஐ ரிசீவ் இட் நான் விசுவாசிக்கிற இந்த காலவெளியில் இந்த செய்தியை கத்த சும்மா கொடுக்கல இந்த கடைசி காலத்தில் தம்முடைய ஜனத்தை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்ற திட்டத்தை கத்த நம் பேர்களை வைத்திருக்கிறார் இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உரிய வாக்குதத்தம் இது கீழ்படிதல் இந்த அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்படுகிறது அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படுகிறது ஒபீடியன்ஸ் இஸ் த கீ டு அன்லாக் பிளஸிங்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் அந்த கீழ்படிதல் தாங்க ஆசி இந்த பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்கு திறவு கோல் ஏமேன் அந்த கீழ்படிதல் வந்துட்டா ஹால லூயா இந்த ஆதி ஆம இருபத்தி ரெண்டுல பதினேழு பதினெட்டு வாசிங்க நட்சத்திரங்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு அங்கதான் இருக்கு விஷயம் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்படிந்த படியினால் எல்லாம் சத்தமா சொல்லுங்க நீ என் சொல்லுக்கு யார் சொல்ற சாட்சி இது தேவன் சொல்றார் நீ என் சொல்லுக்கு இன்னைக்கு ஆண்டர் உங்களை பார்த்து சொல்ல முடியுமா நீ என் வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்தபடியினால் நீ என் சத்தத்துக்கு கீழ்படிந்தபடியினால் நீ தேவ வசனங்களுக்கு கீழ்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆமேன் கீழ்படிதல் வேணுங்க ஏமேன் கீழ்படுகிறதுக்கு எத்தனை கேள்வி எத்தனை ரீசன் எத்தனை ஆர்கியூமெண்ட் எத்தனை போடணுமோ போட்டு காலத்தை ஓட்டி வேஸ்ட் பண்ணுறங்க அநேகர் ஆனால் ஒரு சிலர் ஐ வில் பிளைண்ட்லி ஓ பே இஃப் காட் செட் இட் தட் செட் தட் செட்டில் செட் ஐ பிலீவ் இட்டுன்னு எடுத்துக்குவாங்க ஆமே கத்த சொல்லிட்டாரா அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல எனக்கு கேள்வி கேட்க ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கத்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை சொந்தமாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் ஆமே இரண்டாவதாக இ வாஸ் அ மேன் ஆஃப் வால்டர் ஆபிரகாம் எங்க போனாலும் பலிபீடம் கட்டிடுவாரு தேவ பிள்ளைய ஆராதிக்கிறது ஒரு பலிபீடம் ஜபம் ஒரு பலிபீடம் கத்தருடைய வார்த்தை அவர் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு அடையாளமாக உடனே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுவார் கத்தரை தொழுது கொள்வார் 
வேதத்தில் திரும்ப 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 ஆபிரகாம் பலிப்பிடம் கட்டினான் ஆபிரகாம் பலிப்பிடம் கட்டினான் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆதி ஆகமம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனத்தில் இப்படி எல்லாம் எட்டாம் வசனத்திலையும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு அவர் பலிப்பீடம் கட்டினார் அருமை தெய்வ ஜனமே நம்ம வாழ்க்கையில் பலிப்பீடம் உண்டா கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு ஓடி வருமே துதி ஒரு பலிப்பீடம் அவரை முழு மனதோடு கூட அவரை ஆராதிக்கிறோமா ஹலே லூயா அது ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வலி ஏமேன் அடுத்தபடியாக ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டு சொல்றாரு பதினேழாம் அதிகாரம் ஆதியாமத்தில் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஆபிரகாமே ஆனா நீ எனக்கு முன்பாதாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு ஏமேன் ஐ எம் த காட் எல் ஷட் ஐ ஐம் மோர் தன் அன் அஃப் ஃபார் யூ உன் தேவைகளுக்கு மிஞ்சினவர் வழிந்தோட உன்னை ஆசீர்வதிக்க வல்லமை உள்ள தேவன் நான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது உன்னை ஆசீர்வதத்துக்கு உடன்படிக்க பண்றான் நான் உங்ககிட்ட ஒன்னு எதிர்பார்க்கறேன் அது என்னன்னா நீ எனக்கு முன்பதாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாய் வாழு உத்தமனாய் வாழு உத்தமனா பி ஃபெய்ட்ஃபுல் அண்ட் பிளைம்லெஸ் அமேன் ஹலே லூயா இன்னைக்கு அதுல தாங்க அநேகர் விஷயம் ஆடுது ஆலயத்துக்கு வந்தா உத்தமமா இருக்கலாம் என்னுடைய பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல அது முடியாது எங்க ஒருத்தர் ஒரு அம்மா சொன்னாங்க நாங்கள்லாம் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறோங்க உருட்டு பரட்டு அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணி பேச்செல்லாம் இப்படி கிட்டி எல்லாம் மாற்றி அப்படி தாங்க பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆப்ரகாம் வாஸ் த பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் மேன் அவ்வளோ பெரிய தேவ மனுஷன் அவர் உத்தமனாக இருந்ததுனால தான் கத்தர் அவருக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாத பூமி தாங்க முடியாத அளவுக்கு கத்தர் அவரை ஆசீர்வதித்தார் உத்தமத்தை மாத்திரம் நாம் கைப்பற்றினால் உங்க பிசினஸ் இப்பொழுது இருக்கிறதை விட பல மடங்கு பெருகும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்க காட் வாண்ட்ஸ் டு பிளஸ் யூ இன்க்ரீஸ் யூ உன்னை பெருக பண்ணுகிற தேவன் ஆமாம் விசுவாசம் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்றே பேர் எடுத்துக்கொண்டார் கத்தர் அவருக்கு கொடுத்த வாக்குதத்தத்தை என்ன சூழ்நிலையானாலும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அவர் காக்க வேண்டிய நிலை வந்தாலும் கவலைப்படலை அவர் சொன்னது சொன்னதே சொன்னதை செய்யாமல் இருப்பாரோ அவர் சொன்னதை நிச்சயமா செய்வார் என்பதை பற்றி கொண்ட தெய்வ மனிதன் அதற்கு காத்திருந்த தெய்வ மனிதன் பவுல் அழகா சொல்றார் ரோமர் நாலு பதினேழுல ஆபிரகாம் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவை போல அழைக்கிற தேவன் என்பதை அவன் அறிந்து கொண்டான் இந்த காலவழியில இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற உங்களுக்கும் வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதங்கள் இல்லை இல்லை சந்ததி இல்லை ஐயோ எனக்கு ஒரு குழந்தையே இல்லை எனக்கு அது இல்லை இது இல்லைன்றீங்களா கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆபிரகாமின் தேவன் என்னுடைய தேவனாய் இருக்கிறார் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளைப் போல அழைக்கிற தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் காத்திருக்கிறீங்களா டோன்ட் கிவ் அப் விட்டு கொடுக்காதீங்க சோந்து போகாதீங்க மனம் தளராதீங்க நிச்சயமாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னவர் அதை செய்து முடிப்பார் அடுத்தபடியாக அவருடைய இன்னொரு அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு பிரின்சிபல் இஸ் டு கிவ் வாட் யூ ஹாவ் இன் யோர் ஹேண்ட் உன் கையில் இப்போ என்ன இருக்கோ அதை கொடு ஆண்டவர்கிட்ட இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி கேட்டோம் மற்ற பதினான்காம் அதிகாரத்தில் பதினாறுலேருந்து இருபத்தொன்று அஞ்சப்போ ரெண்டு மீன ஆண்டவர் ஐயாயிரம் பேருக்கு பங்கிடுவதற்கு பார்க்குறாரு ஆண்டருக்கு தெரியும் அவர் தானே சர்வ வல்லவர் வானத்திலிருந்து மண்ணாவ பொழிந்த தேவன் அவங்களுக்கெல்லாம் டைரக்டா கொடுத்திருக்கலாம் அப்படி அல்ல உங்களிடத்துல என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் அந்த கேள்வி அமேன் உடனே அந்திரையா ஓடி போய் ஒரு சிறு பையன் இடத்துல இருந்து ஆகாரத்தை தூக்கிட்டு வரா ஆண்டவர் கையில கொண்டு வராங்க லிட்டரெல்லாம் அஞ்சாயிரம் இல்லைங்க கணக்கு போட்டு பார்த்தா வெறும் புருஷர்களை தான் வேதம் குறிப்பிட்டு சொல்லுது ஒவ்வொருத்தரும் திருமணமாய் இருந்தா அவங்களுக்கு பிள்ளைகட்டிகள் இருந்தா இந்த சிறு பையனெல்லாம் பெருகிறது 
அவர் தூக்கி அதை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இன்றைக்கு யார் இடத்துலையோ பேசிட்டு இருக்காரு ஆண்டவர் அமேன் ஹலோ லூயா உனக்கு பெருக்கும் வேணும்னா முதல்ல இருக்கிறத ஆண்டோட கரத்துல கொண்டு வந்து கொடு ஆ நீ கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பொழுது தான் அதுல ஒரு பெருக்கத்தை ஆண்டவர் தர வல்லவர் ஆண்டவர் கொடுக்குற வாக்குதத்தங்கள்லாம் சூப்பர் எலாபரேட் அமேன் மல்கியா மூணு பத்துல ஆண்டர் சொல்றாரு ஆலயத்துல ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி உங்க தசம பாகங்களை எல்லாம் ஆலயத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து இடம் கொல்லாமல் எல்லாம் சத்தத்தை எழுப்பி சொல்லுங்க இடம் கொல்லாமல் போகும் மட்டும் ஆசீர்வாதத்தினாலே உங்களை வருஷிக்க மாட்டேனோ என்று சோதித்து பாருங்கள் வாட் அ கிரேட் சவால் பாருங்க ஆண்டர் எப்படி ஒரு சவாலை கொடுக்கிறார் இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்க மாத்திரம் நல்ல கரங்களை தட்டி இன்னும் அனுபவிப்பாதர்கள் கூட இன்றையிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் பொருளாதார பெருக்கத்துல நீங்க ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கணும்னா கொடு இருக்கிறத கையில இருக்கிறத கொடு ரெண்டு காசா இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு பொருட்டல்ல உன் உள்ளத்துல இருந்து நீ அவர் பேர்ல வச்சிருக்கிற நேசத்தின் அடிப்படையில கொடுக்கிற வைகளை எடுத்துக்கொண்டு அதை பெருக்கி தருகிற தெய்வன் நம்முடைய சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வன் சில நேரத்தில் அந்த பிரெட் அப்படியே தூக்கி அதை பிட் எடுக்கிறார் பிரேக்கிங் பிரேக்கிங் சம்டைம்ஸ் பிரிங்ஸ் கிரேட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஹலலூயா பிக்கும் போது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது பிரேக் பண்ணும் போது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஒரு சிலர் அந்த பாதை வழியாய் கடந்து போறீங்களா அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அண்ட் பீரியட் முடிஞ்சதும் கத்தர் உங்களை மல்டிடியூட்ஸ் ஆயிரங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் பயன்படுத்த உங்கள் வாழ்விலே சில நெருக்கம் நொறுக்குதலுக்கு ஆண்டவர் விட்டு கொடுத்தாலும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க நான் விசுவாசிக்கிற தேவன் இன்னார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஹாலலூயா ஹாலலூயா உன்னை எவ்வளவு ஆயிரங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா வைக்க விரும்புறாரு அவ்வளவா பிட்டு எடுப்பார் ஆமே அவர் பயன்படுத்துகிற பாத்திரங்கள் உடைக்கப்படாமல் பிக்கப்படாமல் பயன்படுத்தினதை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை ஹலலூயா இப்படி வந்த ஆபிரகாம் சகல காரியங்களிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தான் என்று ஆதியாகவும் இருபத்தி நாலு ஒன்னுல சொல்லுகிறது சகலவற்றில் அமேன் காலவழியில பேசிக்கொண்டிருப்பது சகலவற்றிலும் உன்னை ஆசீர்வதிக்க பெருக வைக்க வல்லமை உள்ள தேவன் எபேசி ஒன்னு மூணுல நம்முடைய கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு சோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உன்னதங்களிலே சகல ஆசீர்வாதங்களினால நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்ற வாக்குதத்தை கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹாலூயா இந்த பிரின்சிபல்ஸ கையில எடுக்கணுங்க இந்த கொள்கைகளை நம்ம பின்பற்றினா தான் பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியும் ஆசீர்வாதங்களை தங்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆமேன் சொல்வோமா ஹலோ லூயா பவர் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் த பெருக்கத்தின் வல்லமை இந்த பெருக்கம் ஆசீர்வாதம் எல்லாம் சொல்றாரு அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் எல்லா வல்லமையும் அவரிடத்துல தான் பிறப்பிக்கப்படுகிறது ஹலோ லூயா ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்பது எட்டுல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு வசனம் எங்களை சக்கலவற்றிலும் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமுடையவர்களாயும் சக்கலவித நற்கிரியர்களிலும் பெருகுகளாயும் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சக்கலவித கிருபியும் பெருக செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்க கிறிஸ்தவர்கள்னு வெளியில போய் சாட்சி நிக்கிறதுக்கு உங்க வாழ்க்கை பார்த்தாலே ஜனங்க சொல்லுவாங்க they are not ordinary people they are blessed generation hallelujah they are a generation of multiplication avanga kai ittu senjale vaikkonga avanga kai vechale kaariya perugunga avanga kai vechale adu aashirvadanga endra ulagatha solugira alavukku katha namai adayalangalaga saatchigalaga engum nirka vaikkira sarva vallamai ulla devan ungalku theriyuma nothing in the world can ever stop the power or limit the power of multiplication ulagathile endha vallamai evaralum avarudeya 
பெருக்கத்தின் வல்லமையை தடுத்து நிறுத்த கட்டுப்படுத்த மட்டுப்படுத்த முடியவே 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 முடியாது ஆமே சொல்லுங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்க எவராலும் முடியாதுங்க ஏன்னா சொன்னவர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் அந்த சராசரங்களுக்கும் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன்தான் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறார் ஹாலூயா எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தின் வல்லமை எனக்குள்ளே தங்கி இருக்கணும்னா நல்ல கரங்களை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஐ நீ தட் பவர் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரத்தில் எலிசாவின் நாட்களில் ஒரு விதவை அவரிடத்துல ஓடி வந்து தான் கஷ்டத்தை சொல்லி ஐயா எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்னிடத்துல ஒரு கலசம் எண்ணெய் தவிர என்னிடத்துல வேறு ஒன்றும் இல்லை கடனோ பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கேன் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீ போ உங்ககிட்ட முதல்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் இருக்கிறத சொல்லிட்டாங்க அவர் சொன்னார் நீ வீட்டுக்கு போய் உன் வீட்டை அடைத்து கொண்டு ஆமே க்ளோஸ் த டோர்ஸ் வீட்டில் என்ன பண்ண சில கதவுங்க இருக்கு நிறைய பேருக்கு வேண்டாத கதவை திறந்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆண்டர் என்று காலையில் சொல்றாரு அடைக்க வேண்டிய கதவுகள் எல்லாம் அடை அப்பொழுது உன் வீட்டுக்குள்ளே அற்புதம் நடக்கும் உனக்குள்ளே அற்புதங்கள் நடக்கும் அன்வான்டட் டோஸ் எல்லாம் அடைச்சு போடு இன்னைக்கு வெளியில பாக்குறவன் உன்னை உற்சாகப்படுத்த மாட்டான் ஆமே உன்னை உற்சாகப்படுத்த அற்புதத்தின் பங்குதாரரோடு இணைந்து கொள் ஹாவ் அ ரைட் அசோசியேஷன் சரியான மக்களோட இணைந்து வீட்டெல்லாம் பூட்டிட்டு இப்போ ஒரு கலசம் என்ன அது தூக்கி அடுத்த பாத்திரத்தில் ஊத்துறாங்க 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 ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நூறு இரநூறு முந்நூறு ஐநூறு போய்கிட்டே இருக்கு பாத்திரம் செல்ஃபில் மேலே கீழே இங்கே அங்கே அங்கே எல்லாம் நம்ம அம்மாமார் சும்மாவாக இருப்பாங்க எங்கெங்கே இன்ச்சு கிடைக்குதோ இடம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் என்ன ஊறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த காலவழியில நான் சொல்றேன் அவருடைய அபிஷேகத்தை யாரால கட்டுப்படுத்த முடியாது மட்டுப்படுத்த முடியாது எத்தனை பாத்திரங்கள் காலியா இருக்கிறதோ தாகமா இருக்கிறதோ ஆயத்தமா இருக்கிறதோ அவர் என்னையை அபிஷேகத்தை ஊற்றி கொண்டே இருக்கிறார் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலங்களின் மேல நாறுகளை ஊற்றுவேன் பாத்திரம் காலியா இல்ல நான் எப்படிமா என்ன உள்ள வரோம் சொல்லுங்க என்ன வெறுமையாக்குகிறேன் என்னை ஆயத்தா படுத்துகிறேன் அவருடைய அபிஷேகம் எனக்குள்ள வேண்டாம் அது ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கு த பவர் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் அந்த பெருக்கத்தின் வல்லமை ஊற்றிட்டே இருக்கு நான் சொல்றேன் அதுக்கு லிமிட் போடுறது ஆண்டவர் இல்ல நீங்களும் நானும் தான் வேற பாத்திரம் இல்ல சொன்னதா அது நின்றுச்சான் அமேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த கடைசி நாட்களிலே பாத்திரங்கள் இல்லை என்று நாம் சொல்ல போவதில்லை ஆண்டவரே இதோ கோவை பட்டணம் இந்தியா தேசம் நாங்க வாழ்ற தலைமுறை ஒவ்வொருவர் மேல இந்த கடைசி நாட்களிலே மாம்சமான யாவர் பேரிலே நாவி உச்சுவேன் என்று சொன்னீரே உச்சு மாண்டவரே உச்சு மாண்டவரே கரங்களை உயர்த்தி கேளுங்க ரட்சிக்கப்படாத என் தகப்பன் என் தாய் என் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தூரமா இருக்கிற எல்லா பேரிலும் நாட்கள் அவர்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கல ஆனா உங்களுக்கும் எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வேல்யூ தான் என்ன என்று புரிந்து கொள்ள மனக்கண்களை திறந்து விடுமாண்டவரே கேளுங்க என் மனக்கண்களை பிரகாசிக்க பண்ணுமாண்டவரே These are the days we witness unstoppable power of multiplication in the churches. Sabegalukkulle kattupadutha pada mudiyada. Mattupadutha mudiyada. Thaduttu nirutha mudiyada. Avudhe perukkattin vallamai vadindho odukare nakkali ile. Nanu nii vallandhu kondi irukkuno. We are going to witness much more greater things. Aithamaa irukkiyengla? ஆயத்தமா இருக்கீங்களா ஆதி திருச்சபை நூற்றி இருபது பேரோட தாங்க ஆரம்பித்தது நூற்றி இருபது பேர் தான் மேல் வீட்டு அறையிலே காத்திருந்தார்கள் அவர் பேரிலே ஊற்றப்பட்ட அந்த அபிஷேகம் 
அடுத்து அடுத்து பென்டிகாஸ் டேக்கெல்லாம் பேதுரு எழுந்து பிரசங்கம் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் அப்படியே மல்டிப்ளை 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 ஏசியா ஆசியா கண்டம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்களாலே நிரப்பப்பட்டது ஆசியா கண்டத்தோடு மாத்திரமல்ல என்றைக்கு பூமியின் கடையாந்திர மட்டும் அவருடைய சபையின் வல்லமைகள் ஆண்டவர் கட்டுக்கடங்காமல் பெருக வைத்து கொண்டே இருக்கிறார் மதில் இல்லாத சபைகள் தான் இனி பார்க்க போகிறார் ஒரு மதில போட்டா ஆள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலங்க ஃப்ரீயா விடுங்க திரள் திரளான ஜனங்கள் தேவ சந்நிதியில வந்து சேருகிற நாட்கள் அதை யாரை கொண்டு செய்ய போகிறார் உங்களை கொண்டுதான் உங்களை கொண்டுதான் உங்களை கொண்டுதான் ஒரு ஆபரகாமுக்குள்ளே திரளான ஜாதிகளை தேவன் பார்த்தார் என்றால் உங்களுக்குள்ளே நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை தேவன் இந்த காலவெளியில பார்க்கிறார் உங்களை கொண்டு தேவன் மகிமையான காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார் நான் அந்த பாத்திரமா இருக்கணும்னா இந்த பிரதர் மாதிரி கூட எளிமையின் லோர் ஐ ரிசீவ் சொல்லுங்க பெற்றுக்கொண்டே இருங்க பெற்றுக்கொண்டே இருங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஆண்டவர் மல்டிபிளிகேஷன் கணக்க போட்டாருன்னா நம்ம உலகத்தில் போடுற மாதிரி கணக்கு போட மாட்டாரு அவர்கிட்ட கூட்டல் கணக்கு இல்லைங்க அவர்கிட்ட பெருக்கல் கணக்கு தான் இருக்கு ஒருவன் ஆயிரமும் இருவன் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவா ஆமே ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா த பவர் வில் இன்க்ரீஸ் என்று சொல்லுவாங்க அதுல டபுள் அப் பண்ணா அதோட பவர் அதிகரிக்கும் ஆமேன் கலக்குகிறவர்கள் எங்கேயும் வந்து விட்டார்கள் என்று பவுலிய சீலாவிய குறித்து சொன்னது போல கத்தர் உங்களை கொண்டு சொல்லுகிற நாட்களிலே நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அருமை சகோதரா சகோதரிய எந்த ரீதியிலே நீ ஒரு பெருக்கத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தால கரங்களை உயர்த்து இந்த காலவழியில பிசினஸ் ஃபீல்ட்ல கத்தர் ஒரு பெருக்கத்தை கொண்டு வர போறாரு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த இந்தியா தேசத்துல டாப் பிசினஸ் மேனா கத்தருக்காக வைராக்கியமாய் உத்தமமாய் நிற்கிற தேவ பிள்ளைகளை கத்தர் உயர்த்த போகிற நாட்கள்ல நாம் வந்து விட்டோம் இதே சபைக்குள்ள ஒரு சகோதர சாட்சி சொன்னார் பாஸ்டர் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்ன இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்ன இந்த கோவை பட்டணத்தில் சைக்கிளில் டீ வித்துட்டு போன ஆள் நான் ஆனால் என்னைக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு த டாப் நம்பர் ஒன் பிஸ்னஸ் மேனாக கத்தன் மாற்றி நம்ம பட்டணத்துக்கு கத்தர் ஆசீர்வாதமாக வைக்கிறாருனா அது மனுஷ செயல் இல்லைங்க அது தேவ செயல் மாத்திரமே இந்த காலவழியில் உங்களை கொண்டு தான் கத்தர் என்ன செய்ய முடியும் பயங்கரமான காரியங்களை செய்ய வல்லமையுள்ள தேவனை பெற்றுக்கொள் 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 வாட் எவர் ஃபீல்ட் யோர் கிளைமிங் கத்தர் உங்கள் சந்ததிகளை பெருக பண்ண போகிறார் எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ல கத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல கத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் மலட்டு கர்ப்பங்களை திறந்து உங்கள் சந்ததியை பெருக பண்ணுவார் உங்கள் எல்லைகளை பெருக பண்ணுவார் என்னைக்கேலும் ஜாதிகளை உங்களுக்கு சொந்தமாகும் பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களை உங்களுக்கு சுதந்திரமாய் தருவேன் இந்த மாதிரி வசனம் படிச்சா புல்லறிக்கிறது என்னை கேளு உன் ஜபத்தை கேட்டு நான் உனக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கார ரட்சிப்புகளை நடத்திடுவேன் அப்படியா சொன்னாரு ஏமா சின்னதை கேட்டு காலத்தை ஓட்டுற கேளு இந்தியாவை கேளு தேசங்களை கேளு ஜாதி ஜனங்களை நீ கேக்க கேக்க வைராக்கியத்தோடு கேட்க கேட்க உன் ஜீவனுக்கீடாய் ஜனங்கள் தேசங்களை தருகிறவன் யாரையும் பார்க்காதீங்க கரங்களை உயர்த்துங்க எந்த பெருக்கத்தை நாடி கொண்டு இருக்கிறீர்களோ இந்த காலவெளியில அந்த அபிஷேகம் உங்கள் பெருளை ஊற்றப்படுகிறது அந்த அபிஷேகத்தை கத்தர் ஊற்றி கொண்டு இருக்கிறார் ரிசி வாய திறந்த ஆண்டவரை பார்த்து பேச ஆரம்பிங்க பேச ஆரம்பிங்க 
is a supernatural god un kai aandar kai la kudu needi maan seivadalla vaaikkum endru sonnire en kai kondu neer enna seiya siddhama irukkireero na kai ittu seigiravigalai aashirvadikkira devan neerallavo shaba ba 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 la rabadi ando rindala ramahasi andala ramadi ando kaalmidikkum evvadathiyum kuda territory blessings avanakku tharvena daada solugirar ellaikkulla aashirvadangal nee sudandarikkira naatkalla vandita nee vandita amma ini kathar unnai kondu seigira kaaryangal periyada irukum we are living in the days supernatural days of blessings raba mama mama la raba shakala raba di andalo rabo naan unnai aashirvadikkave aashi வதித்து உன் சந்ததிய வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல கேளுங்க என் சொந்த சந்ததி மட்டுமல்ல என் ஆவிக்குரிய சந்ததி வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல இந்தியா முழுவதோ உலக முழுவதோ நட்சத்திரங்கள் மின்னுவது போல பிரகாசிக்கிற அந்த திக்க தரிசன பார்வையில் இதை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நல்ல கரங்களை தட்டி receive 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 shababa balara badi andala rabati andalo robo ribalara hasi andala ramahasya bless 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 your people for multiplication for multiplication uyarvugal varattum perukam varattum aashirvada valindoda seyam de naama magimaikaga pugalchikaga de janathai adayalangalaga vaithallum அப்பா அவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கெடுத்திருக்கிறோம் என் வார்த்தை வெறுமையாய் போய் வெறுமையா என்னிடத்துல திரும்புவதில்லை என்று சொன்னீரே நீ சொன்னதை செய்து முடிக்கும் வார்த்தைகள் எந்தெந்த உள்ளங்களிலே போய் பதிந்திருக்கிறதோ அது தொடர்ந்து கிரிகளை நடப்பி கேட்டும் ஆண்டவரேஷன் போகிற இடங்களில் எல்லாம் பெருகவே பெருகுவார்களாக இவர்கள் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாமே என்று ஜாதி ஜனங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படும் அடையாளங்களாய் வாழ்வார்களாக உடைய நாமத்தினால உடைய ஜனத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் அவர்கள் பொருளாதாரத்துல பிசினஸ்ல குடும்பத்துல தனிப்பட்ட வாழ்வில ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அபிஷேக அளவுல ஆத்துமாக்கள் எண்ணிக்கையில பெருகவே பெருகுவார்களாக பெருகவே பெருகுவார்களாக இந்த ஜனத்தை ஆசீர்வது இயேசுமின் மூலம் வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நல்ல இயேசப்பாவுக்கு கரங்களை தட்டி சபாபாபலரபாதி அந்தலரபாசி அந்தலரபா